మన మధ్య ఉన్నటువంటి అమ్మ ఏం పేరు ఏ సునీత ఉండ్రాళ్ళ సునీత బిఎస్సి బిఈడి శ్రీమతి ఉండ్రాళ్ళ సునీత బిఎస్సి బిఈడి గారు ఒక పాట పాడతారు నీ కృప నిత్యముండును నీ కృప నిత్య జీవము నీ కృప వివరింప నా తరమాయేసయ్యా నీ కృప నిత్యముండును నీ కృప నిత్య జీవము నీ కృప వివరింప నా తరమాయేసయ్యా నీతి మంతుల గుడారాలలో వినబడుచున్నది రక్షణ సంగీత సునాదము నీతి మంతుల గుడారాలలో వినబడుచున్నది రక్షణ సంగీత సునాదము నీ కృప నిత్యముండును నీ కృప నిత్య జీవము నీ కృప వివరింప నా తరమాయేసయ్యా శృతి ఉన్న పాటలకు విలువలు ఉన్నట్లే కృతజ్ఞత నీచావు కృపలో నిలిపావు శృతి ఉన్న పాటలకు విలువలు ఉన్నట్లే కృతజ్ఞత నీచావు కృపలో నిలిపావు కృంగిన వేళలో ననులెవనెత్తిన చిరునామా నీవేగా కృంగిన వేళలో ననులెవనెత్తిన చిరునామా నీవేగా నీ కృప నిత్యముండును నీ కృప నిత్య జీవము నీ కృప వివరింప నా తరమాయేసయ్యా ప్రతి చరణము వెంట పల్లవి ఉన్నట్లే ప్రతి క్షణమున నీవు పలుకరించావు ప్రతి చరణము వెంట పల్లవి ఉన్నట్లే ప్రతి క్షణమున నీవు పలుకరించావు ప్రతికూలమైన పరిస్థితులన్నీ కనుమరుగైపోయనే ప్రతికూలమైన పరిస్థితులన్నీ కనుమరుగైపోయనే నీ కృప నిత్యముండును నీ కృప నిత్య జీవము నీ కృప వివరింప నా తరమాయేసయ్యా అనుభవానురాగం కలకాలమున్నట్లే నీ రాజనీయమాలలో నిలువనిచ్చావు అనుభవానురాగం కలకాలమున్నట్లే నీ రాజనీయమాలలో నిలువనిచ్చావు రాజమార్గములో నను నడుపుచున్నా రాజు నీవేగా రాజమార్గములో నను నడుపుచున్నా రాజు నీవేగా నీ కృప నిత్యముండును నీ కృప నిత్య జీవము నీ కృప వివరింప నా తరమాయేసయ్యా నీతి మంతుల గుడారాలలో వినబడుచున్నది రక్షణ సంగీత సునాదము నీతి మంతుల గుడారాలలో వినబడుచున్నది రక్షణ సంగీత సునాదము 
నీ కృప నిత్య ముండును నీ కృప నిత్య జీవము నీ కృప వివరింప నా తరమాయసయ్యా నీ కృప నిత్య ముండును నీ కృప నిత్య జీవము నీ కృప వివరింప నా తరమాయసయ్యా క్రీస్తు నందు ప్రియమైనటువంటి వరలారా మన క్రిస్మస్ ఆరాధనకు ముందర ప్రార్థన చేసుకొని ప్రారంభించుకుందాం ప్రార్థన చేస్తాం దయచేసి శ్రోతలంతా మోకాళ్ళు వంగి నాతో కూడా ప్రార్థనలో ఏకీభవించవాలని కోరుతూ ఉంటున్నాను ఈ సమయంలో ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధమైన మా తండ్రి తయగలి నాయన అని బంగారు పాదములకి స్తూతులు స్తోత్రముల తండ్రి ఇదిగో నా ప్రభు మమ్మల్ని ఎంతవరకు సజీవు లెక్కలో చేర్చినందుకు నీకు స్తోత్రాలు వందనాలు మోసే ప్రార్థన చేసినట్లు మా యొక్క దినములు డెబ్బై సంవత్సరములు మరి అధిక బలం ఉన్న ఎళ్ళ ఎనిమిది సంవత్సరములు అయినను వాటి వైభవము ఆయాసమే దుఃఖమేనని మీరు సెలవిచ్చారు కాబట్టి అవి త్వరగా గతించిపోవును మేము ఎగిరిపోవదము మా దినములు లెక్కించుటకు మాకు నేర్పు తండ్రి అని ప్రార్థించిన రీతిగా మేము ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం ప్రభు సహాయం చేయండి ఈ క్రిస్మస్ను ఆనందించేటటువంటి భాగ్యము శ్రోతలకు ఇచ్చినందుకు నీకు స్తోత్రాలు మరి ఎన్షూరింగ్ ఇయరు రెండు వేల పంతొమ్మిదికి మీరు దయచేసి ఉన్నందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ పుణ్యామను స్తోత్రము చెల్లిస్తూ ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ క్రీస్తునందు ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళారా ఇప్పుడుగా క్రీస్తు శకము మూడు వందల యాభై మూడు డిసెంబర్ ఇరవయ తేదీన పోపు జూలియస్ అధికారికంగా ప్రకటించుట చేత అది ఆచరణల యొక్క వచ్చింది పోపు ప్రకటించాడు మొట్టమొదట క్రిస్మస్ ఇరవై ఐదో తారీఖుని ఆ తారీఖునే బట్టి లోకం అంతా కూడా యేసు ప్రభువుని పుట్టినరోజు అని గుర్తిరిగి దానికి ఎంతో సంతోషంగా ఉంటున్నారు మరి ఈ సమయంలో అనేక విషయాలు మీతో ముచ్చటించాలని నేను కోరుతూ ఉంటున్నాను లోకాస వార్త మొట్టమొదట జకర్య ఎల్జిబితని ఇద్దరు వాళ్ళు ముసలి వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు చాలా పవిత్రంగా జీవించారు యాజకులు యాజకులు అంటే నెలలో లేకుంటే ఒక సంవత్సరం పాటు వాళ్ళ కాలం ఉంటుంది అవతలు తీరిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఇళ్ళకి వెళ్ళిపోతారు కానీ ఈ జకర్య ఎల్జిబితులు ప్రార్థన లోగను పవిత్ర జీవితం గడుపుట్లోనూ బాగా ఉన్నటువంటి దంపతులు కాబట్టి ఆమె ఉది స్త్రీ ధర్మం ఉడిగిపోయింది అంత ముసలితనం అయిపోయినాడు బహు ముసలి వాళ్ళు అయిపోయినారు ఇంకేం పులకాయ పిలకాయలు పుడతారని అనుకున్నారు కానీ దేవుని యొక్క దోత గాబ్రియల్ దోత వచ్చి నీకు త్వరలో ఒక కుమారుడు పుట్టపోతాడు కాబట్టి ఆయనకి యోహాను అని పేరు పెట్టమని చెప్పి దేవుని చేత ప్రేరేపించబడినటువంటి వారుగా ఉంటున్నారు జకర్య నమ్మలేదు ఎల్జిబిత్ కూడా నమ్మలేదు కాబట్టి నేను దేవుని యొద్ద నుంచి వచ్చినటువంటి దూతను కాబట్టి మీరేం చేయాలంటే మీరు నా మాటలు విని దాని ప్రకారంగా మీరు ఒకనాడు మీరు మీ యొక్క భార్య గర్భం ధరిస్తుందంటే ఆయన నమ్మల నువ్వు నా నేను దేవుని దూత కాబట్టి నేను వచ్చిన వర్తమానం నమ్మలేదు కాబట్టి నువ్వు అంతవరకు మాట్లాడక మౌని అయ్యిందు అని ఆయన చెప్పాడు దానికి ఆయన చెప్పినప్పుడు ఆయన మౌని అయ్యి మాట్లాడకపోయినాడు బయటకు వచ్చే లోపల ప్రజలంతా గుంపు కూడి ఉండరు ఏదో దేవుని దూత ఆయనతో జకర్యాతో మాట్లాడినాడు అని చెప్పి అనుకున్నారు ఆ విధంగా మోగాడైపోయినాడు మాట్లాడలేదు తర్వాత ఏదో దర్శనం కలిగినట్టుగా వాళ్ళు భావించారు బయట ఉన్నటువంటి జనము ఒకనాడు ఏమంటే అకస్మాత్తుగా బిడ్డ కలిగింది బిడ్డ కలిగినప్పుడు ఆయన ఆయన పేరు ఏం పెట్టాలని అని అడిగితే పలకదెమ్మని చెప్పి యోహాను అనేటటువంటి వాడు అని చెప్పి రాశాడు మీ సంతతిలోనంటే కాదు దేవుని చేత నిర్ణయపడిన పేరు కాబట్టి యోహాను ఆ యోహాను చాలా పవిత్రంగా జీవించినటువంటి వాడు అతని ఆహారము అడవి తేనె మెడతలు తిని ఉంచేవాడు నడుముకొక పాట కట్టుకొని జీవించేటటువంటి వాడు అతని జీవితం అంతా సింపుల్ జీవితం అనమాట ఆ దినములు 
ఆయన తర్వాత యోహానే యేసు ప్రభుని బాప్తిస్తు ఇవ్వడానికి వచ్చాడు యోద్ధా నదిలో యోహాను బాప్తిస్తం ఇస్తుంటే ఆయన నాకు కూడా బాప్తిస్తం నీ అంటే అయ్యా నీ చేత నేను బాప్తిస్తం పొందాల్సి ఉంటే నువ్వు వచ్చి నన్ను బాప్తిస్తం అడుగుతుండేవి అంటే నీతి యావత్తు ఇలాగూ జరగని అని చెప్పి వివాహం చేత బాప్తిస్తం పొందినప్పుడు ఇదిగో దేవుని గొర్రె పిల్లని మనుషుల పాపములన్నింటినీ మోయడానికి పరలోకం నుంచి వచ్చిన దేవుని కుమారుడని ఆయన ఇంట్రడక్షన్ చేశాడు కాబట్టి మనం ఆయన ఆరో నెలలో గాబ్రియలను దేవదూత గలిలేలోని నజరేతు ఊర్లో దావీదు వంశస్థుడైన యూసేప్ అను ఒక పురుషునికి ప్రదానము చేయబడిన తరువాత కన్యక యొక్కకు దేవుని చేత పంపబడి ఆ కన్యక పేరు మరియా తెలిసాడా ఆరో నెలలో నజరేతు ఊర్లో ఉండేటటువంటి ఆయన దావీదు వంశస్థుడైన యూసేప్ అనొక పురుషునికి ప్రదానము చేయబడిన తర్వాత తర్వాత వారిద్దరూ ఏకము కాక మునిపే అని ఒక వాక్యం ఉన్నది కాబట్టి వాళ్ళు ఈ శుభవచనం ఏమిటో అని ఆమె ఆమెను చూసి దయాప్రాప్తురాలా నీకు శుభమం ప్రభు నీకు తోడై ఉన్నాడని చెప్పాను ఆమె మాట బహుగా తొందరపడి ఈ శుభవచనం ఏమిటో అని ఆలోచించుకుంటుండగా దూత మరియా భయపడకము దేవుని వలన నీవు కృప పొందితివి ఇదిగో నీవు గర్భము ధరించి కుమారుని కానీ ఆయనకి యేసు అని పేరు పెట్టుదువు ఆయన గొప్పవాడై సర్వోన్నతుని కుమారుడు అనబడును ప్రభు అయిన దేవుడు ఆయన తండ్రి అయిన దావీదు సింహాసనం ఆయనకిచ్చును ఆయన యాకో భూమిశస్తులను ఎగ ఎగుమలను ఏలును ఆయన రాజ్యం అంతము లేనిదై ఉండునని ఆమెతో చెప్పాను అందుకు మరియ నేను పురుషుని ఎరుగని దాన్నే ఇదేలాగూ జరుగునని అనగా దూత పరిశుద్ధాత్మ నీ మీదికి వచ్చునని సర్వోన్నతుని శక్తి నిన్ను కమ్ముకున్ను కనుక నీ పుట్టబోవు శిశువు పరిశుద్ధుడై దేవుని కుమారుడు అనబడ్ను మరియు నీ బంధువురాలు ఎలిజబెత్తు తన వృద్ధాప్య మందు ఒక కుమార్ని గర్భము ధరించి ఉన్నది కాబట్టి గుడ్రాలైన ఆమెకి ఇది ఆరవ మాసము దేవుడు చెప్పిన ఏ మాటయో నిరర్ధకము కానేరదని ఆమెతో చెప్పింది అప్పుడు ఆమె నీ దాసురాలను నీ మాట చొప్పు నాకు జరుగునుగాక అనెను అంతటి దూత ఆమె యొద్ధ నుండి వెళ్ళను ఆ తర్వాత ఆమె ఏమని పాడిందంటే నా ప్రాణము ప్రభువును గనపరుచున్నది ఆయన తన దయాసురాలు దీనస్థితిని కటాక్షించను నా ఆత్మ రక్షకుడైన దేవుని ఎందు ఆనందించను సర్వశక్తుడు నాకు గొప్ప కార్యములు చేసాను కనుక ఇది మొదలుకొని అన్ని తరముల వారు నన్ను ధన్యురాలు అని అందరూ ఆయన నామము పరిశుద్ధము ఆయనకు భయపడి వారి మీద ఆయన కనికరమ తరతరములు ఉండును అని ఈ విధంగా ఆమె పాటబాడి మరే ఇంచుమించు మూడు నెలలు ఆమెతో కూడా ఉండి పిమ్మట తన ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళింది ప్రసవ కాలం వచ్చినప్పుడు ఎలిజబెత్ కుమారుని కన్ను ఆ మీద మహా కనికరము ఉంచానని ఆమె పొరుగు వారిను బంధువులను విని ఆమెతో కూడా సంతోషించడు ఎనిమిదవ దినమైన వారు శిశువును సున్న చేయటకు రెండు పావుర పిల్లలు అవి తీసుకొని వచ్చి సున్నత ఎనిమిదవ రోజు బిడ్డ పుట్టిన ఎనిమిదవ రోజు తీసుకొచ్చి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆయన యాజకునికి చేతికిచ్చినప్పుడు ఆయన ఆ బిడ్డను చేతిలోకి దీ తీసుకొని దీవించి ఆశీర్దించి నీ యొక్క హృదయముల యొక్క ఖడ్గము దూరిపోవును అని చెప్పాడు అప్పుడు ఆయన శిశు ఎదిగి ఆత్మ ఎందు బలం పొంది ఇస్రాయలకు ప్రత్యక్షముకు దిన వరకు అరణ్యములు ఉండే ఆ దినములలో సర్వలోకమునకు ప్రజా సంఖ్య రాయవలని కైసరావు గుస్తు వల్ల ఆజ్ఞాయన ఇది కురేనియా సిరియా దేశమునకు అధిపతి ఉన్నప్పుడు జరిగిన మొదటి ప్రజా సంఖ్య అందరినీ ఆ సంఖ్యలో రాయబట్టుకు తమ పట్టణమునకు వెళ్ళి యోసేపు దావీదు వంశములోను గోత్రములోను పుట్టినవాడు కనుక తనకు భార్యగా చేయబడిన గర్భవతి ఉండిన మరియతో కూడా ఆ సంఖ్యలో రాయబట్టుకు గలిలేలోని నజరేతు నుండి యోదయ లేని బెత్తులేము అని బండ దావీదు ఊరికి వెళ్ళాను వారు అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆమె ప్రసవ దినములు నిండాను నజరేతు గలిలే నుంచే వాళ్ళు ఎక్కడికి పోయినారు నజరేతుకు పోవాల నజరేతు నూట యాభై కిలోమీటర్ల దూరం అంట అప్పుడు ఉన్నప్పుడు ఆమె తన చొలుచూలి కుమార్ని కని పొత్తి గుడ్డలతో చుట్టి సత్రములు వారికి స్థలము లేనందున ఆయన్నే పశువుల తొట్టెలో పరుండబెట్టాను 
ఈ సృష్టి కంతకి మూల కర్త సముద్రాలని నోటి మాట చేతనే కలుగు చేసినాడు వాడు ఆకాశ నక్షత్రాలని ఆయనే కలుగు చేసినాడు కాబట్టి ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏదీ లేక ప్రతి వాళ్ళు ఎక్కడ స్థలం ఏ తలుపు కొట్టినా కానీ స్థలం లేదు స్థలం లేదు స్థలం లేదు అని అంటే అప్పుడు ఆయన్ని పశువుల తొట్టిలో తొలుచూలు కుమార్ మలుసూలు కూడా ఆయనకి ఆమెకి బిడ్డలు పుట్టినారు కాబట్టి రాత్రి వేళ కనుక తొలుసూలు కుమార్ను కానీ ఎక్కడ పట్టినా స్థలం లేదు నా బోటు అన్నాడు నేను ఇస్తాను రాయే స్థలం అని అన్నా అంటే నేను ఇస్తానంటే ఏమని అర్థం నా హృదయం లేక రాయ్యా నా హృదయము పరిశుద్ధంగా ఉండాలా నా హృదయం నీతిమంతుగా ఉండాలా నా హృదయం కనికరము కలిగి ఉండాలా నా హృదయం అన్నిట్లో ముందొంచి పేదలకు సహాయం చేసేటటువంటి రీతి నాకు కలిగి ఉండాలా అని అని చెప్పి చెప్పగలను కానీ ఆమెకు తొలిసూరు బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత పశువుల తొట్టెలో ఇప్పుడు అమాయకులైన గొర్రెల దగ్గరకే గొర్రెలు కాసుకునే వాళ్ళ దగ్గరకు పోయి ప్రభు దూత వారి ఎదుటకు వచ్చి ప్రభువు మహిమ వారు చుట్టూ ప్రకాశించినందున వారు మిక్కిలి భయపడినారు వెర్రి గొర్రెలు అంటారు అప్పుడు ఆ కాలాన వెర్రి గొర్రెలు వాళ్ళు ఏమంటే వాళ్ళ పని ఆ గొర్రెల్ని మేపుకుంటూ ఆ దేవాలయానికి తీసుకొని పోయి అమ్మి బళ్ళు అర్పించే వాళ్ళకే కావాలి కదా అయ్యి కాబట్టి ఆ బళ్ళు అర్పించి తర్వాత డబ్బు వసూలు చేసుకొని జీవించేవాళ్ళు వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు లోకంతో సంబంధం లేదు ఉదయం నుంచి సాయంకాలం దాకా పొలంలో ఉండడమే బయట ఏం జరిగే సంగతి వాళ్ళకి తెలియదు అంత అమాయకులు కానీ ఈ రోజుల్లో గొల్లలో అబ్బో ఇతర కులాల కన్నా అగ్రగామిగా ఉన్నారు కాబట్టి క్రీస్తు నందు ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళ వాళ్ళు భయపడినారు మిక్కిలి భయపడి భయపడి ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలుగుపోవు మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానము నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను దావీదు పట్టణ మందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు ఆయన ప్రభు అయిన క్రీస్తు దానికి ఆనవారు కూడా చెప్పింది ఒక శిశువు పొత్తి గుడ్డలతో చుట్టపడి ఏ పశువుల తొట్టిలో పండుకొని ఉంటాడు అని చెప్పి వెంటనే పరలోక సైన్య సమూహము ఆ దూతతో గోడ ఉండి ఈ విధంగా ప్రకటించారు సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమయు ఆయన కిష్టులైన మనుషులకు భూమి మీద సమాధానం కలుగును కాక నీ దేవునికి స్తోత్రము చేయించుండేను చూసారా ఆ సమాధానం ఎక్కడ పట్టిన కుటుంబాల్లో సమాధానం లేక భార్యాభర్తలు కొట్టుకోవడం విడిపోవడం సమాధానం లేకుండా జీవిస్తుండడు ఎవరెవరి హృదయాల్లో ప్రభు ఉంటాడు వాళ్ళ ఇళ్లల్లో కూడా సమాధానం ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్టి సమాధానాన్ని నీకు రావాలంటే నీ ప్రభువును నీ రక్షకుడుగా స్వీకరించాలి దేవునికి మహిమ ఆయన కిష్టులైన మనుషులకి యేసు ప్రభు కిష్టమైనటువంటి మనుషులకి సమాధానము అని దేవునికి స్తోత్రం చేస్తుండి ఆ దోతలు తమ యొద్ద నుండి పరలోకమునకు వెళ్ళిన తర్వాత గొర్రెల కాపర్లు జరిగిన ఈ కార్యము ప్రభు మనకు తెలియజేయించి ఉన్నాడు కనుక ఆ బెత్తులేమ వరకు వెళ్ళి చూతం రండని ఒకరితో ఒకటి చెప్పుకుని త్వరగా వెళ్ళి మరి అను ఏ సేపును తొట్టిలో పండుకొని ఉన్న శిశువును చూసి వారు చూసి ఆ శిశువును గూర్చి గొర్రెల కాపర్లు తమతో చెప్పిన సంగతులను గూర్చి విన్న వారందరూ మిక్కిలే ఆశ్చర్యపడ్డారు దేవుడు మాకు కనపడ్డాడు ఎట్ట అని చెప్పి వాళ్ళు ప్రచురణం చేశారు అందువల్ల వారు కన్నవాటిని గూర్చి దేవుని మైంపరచు స్తోత్రం చేసు తిరిగి వెళ్ళిరి కాబట్టి ఆయన ఆ రకంగా చెప్పినప్పుడు ఆమె కూడా మరి అమ్మ తన హృదయంలో ఆ మాటలను జ్ఞాపకం చేసుకున్నది వాళ్ళు మళ్ళా పోయి చూసి వచ్చిన తర్వాత గమ్మనుళ్ళ అక్కడికి పోయి ఊళ్ళో అంతా కూడా ప్రచారం చేసినారు యేసు ప్రభు మాకు గనపడ్డాడు ప్రచురపరిచినందువల్ల దేవుడు వారిని దీవించి ఆశీర్వదించాడు సున్నతి ఎనిమిదవ దినమున బిడ్డ పుట్టినప్పుడు దేవుని దూత పెట్టబడిన యేసు పేరు వారి ఆయనకు పెట్టరు యేసు అనగా రక్షకుడు క్రీస్తు అనగా అభిషిక్తుడు యేసు అనగా రక్షకుడు తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి ఆయనే రక్షించును కనుక ఆయనకు యేసు అని పేరు పెట్టదు అన్నాయి అది మానవులు పెట్టిన పేరు కాదండి పైనుంచి వచ్చినటువంటి నామం అది లోకంలో కొంతమంది యేసు పాదము ఏసు చెవి ఏసు నాలుక అని అని చెప్తూ ఉంటారు అవన్నీ బోగస్ 
ఏసు అనగా రక్షకుడు నీవు రక్షకుడు గాయన్నే స్వీకరించావా లేదా అప్పుడు ఆయన ఆ యొక్క ఇర్షులేములో ఉండే సుమయోన్ అనేటటువంటి భక్తుడు ఆ బిడ్డను దీవించి ఇస్రాయల్కు ఆధారు కనిపెట్టువాడు పరిశుద్ధాత్మ అతన్ మీద ఉండెను అతడు ప్రభు యొక్క క్రీస్తును చూడక మునుపు మరణం పొందడని పరిశుద్ధాత్మ చేత బయలుపరచు ఆత్మ ఉసిడై అతడు ఆలయంలోనికి వచ్చిన అంతటా ధర్మశాస్త్ర పద్ధతి ప్రకారంగా ఆయన విషయమై తిరిగి జరిగించుటకు తల్లిదండ్రులు శిశు అయిన యేసును దేవాలు తీసుకుని వచ్చినప్పుడు అతడు తన చేతుల్లో ఆయన్నే ఎత్తి పట్టుకుని నాదా ఇప్పుడు నీ మాట చొప్పున సమాధానంతో నీ దాసుని పోనిచ్చుతున్నావు అన్ని జనులకు నిన్ను బయలుపరచుటకు వెలుగ్గాను నీ ప్రజలైన ఇస్రాయలకు మహిమగాను నీవు సకల ప్రజల ఎదుట సిద్ధపరిచిన నీ రక్షణ నేను కన్నులారా సూచితిని ఏ సేపును ఆయన తల్లి ఆయన గూర్చి చెప్పబడిన మాటలు విని ఆశ్చర్యపడిపోయినారంట సుమయోను వారిని దీవించి ఇదిగో అనేక హృదయాలోచనలు బయలుపడినట్లు ఇస్రాయేల్లో అనేకులు విడుదు పడుటకును తిరిగి లేచుటకును వివాదాస్పదమైన గుర్తుగా ఆయన నియమింపబడి ఉన్నాడు మరియు నీ హృదయంలోనికి ఒక ఖడ్గము దూసుకొని పోగునని తల్లి అయిన మరియతో చెప్పాడు ఇంకా ఆడ అన్న అనే ప్రవక్త ఉంటే ఆమె కన్యాత్వం మొదలుకొని ఏడేళ్లు పె పెనుమిడితో సంసారం చేసి బహుకాలం గడిచినదై ఎనిమిది దినాలుగు సంవత్సరములు విధవరాలు అయి ఉండి దేలా వెడుక ఉపవాస ప్రార్థనలతో రే ఈ మొగళ్ళు సేవ చేయించుంటారా అదండి విధవరాళ్ళు ఏం చేయాలా దేవాలయంను విడిచిపెట్టకూడదు పుద్దస్తం దేవాలయంలో ఉండాలా కానీ నేటి విధవరాళ్ళు వాళ్ళ ఇళ్ళలో ఉండి వాళ్ళ కొడుకుల సంగతి వాళ్ళ మనవాళ్ళ సంగతి వాళ్ళదే ఉంటున్నారు కానీ ఈ అన్న మాదిరిగా దేవాలయం విడువక విడిచిపెట్టేవారు లోకంలో ఎవ్వరూ లేరండి కాబట్టి ఆయన ఏటేటా పసకా పండుక్కి ఇర్షులేనికి పోతే తల్లిదండ్రులు ఆ బిడ్డ వాళ్ళతో కూడా వస్తుండని అంటే ఆయన ఏమన్నాడంటే ఆయన రాకుండా అక్కడనే నిలబడిపోయి పండితులతో వాద ప్రతివాదాలు చేస్తూ ఉన్నారు వీళ్ళు వెతికి వెతికి ఎక్కడ కనపడలేదు ఆ బిడ్డ వాళ్ళు ఆందోళనతో తిరిగి మళ్ళీ ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఏమయ్యా ఈ ప్రకారం చేయడం న్యాయమేనా నీకు అని అడిగినప్పుడు ఆయన అంటాడు నేను నా తండ్రి పనుల మీద ఉన్న ఉండాలని మీకు తెలియదా అన్నారు కాబట్టి ఆ తండ్రి పనుల మీద ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చాడు ప్రతి వారు నశించిన దాన్ని వెదకి రక్షించడానికి ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఊరికి నెరాల సొంత పనుల మీద రాల వేడగోడని మహాభాగ్యాన్ని విడిచిపెట్టుకుని దాసుని స్వరూపం ధరించుకుని రక్త హస్తములతో ఈ లోకానికి వచ్చినాడు ఆయన ఒట్టి చేతులతోనే వచ్చి ఏం చేశాడు శిలువ మరణం పొందునంతగా తనను తాను తగ్గించుకున్నాడంట కాబట్టి ఆయన అంత పెద్ద పరలోకంలో ఉండాల్సినటువంటి ఆయన భూమి మీదకి ఒక మనిషి రూపంలో వచ్చే అందరినీ ఆయన అడు కాబట్టి ఈ విధంగా ఆయన యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చినాడు వచ్చినటువంటి ఆయన ఏం చేశాడంటే నిన్ను నన్ను రక్షించడానికి కల్వరి శిలువలో తన రక్తాన్ని దారపోసినాడు ఎట్లా దారపోసినాడంటే మునుల కిరీటము ఆరు అడుగుల చీలలో కలిగినటువంటి దాన్ని కిరీటముగా అల్లి ఆయనకి కిరీటం పెట్టారు ఆ తల్లో నుంచి రక్తం అంతా కారిపోతుంది రెండు చేతులతో రెండు మేకులు కొట్టారు తర్వాత ఏమంటే ఆయన ఇంకేం చేశాడంటే రెండు కాళ్ళకి కలిపి ఒక చీల కొట్టినారు రెండు కాళ్ళకి రెండు చీలలు ఉండాలి కదా చేతులు కొట్టాడు కానీ ఆ చీలను మోసుకొని వచ్చేటటువంటి వాడు దారిలో ఎక్కడో మర్చిపోయాడంట అందువల్ల వాళ్ళు తీసుకొని వచ్చి యూదులు కొట్టడానికి ప్రారంభించాడంట అప్పుడు కూడా నా జాలి కలిగిన ఏసయ్య ఏం చెప్పాడు తెలుసా అతను కొట్టవద్దు నన్ను కొట్టండి అతను భయం చేత ఎక్కడో పోగొట్టుకున్నాడు ఆ దెబ్బలు కూడా నన్ను కొట్టండి అని పలికినటువంటి మహానుభావుడు యేసు ప్రభు కాబట్టి క్రీస్తునందు ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళారా ఆయన ఇంకా యోహాన్ చెప్తాడు యేసు ప్రభు యొక్క చెప్పులు వారును విప్పడానికైనా నేను పాత్రుడును కాను ఆయన పరిశుద్ధాత్మతోనూ అగ్నితోనూ బాప్తీస్యం ఇస్తాడు ఆయన చేట ఆయన చేతిలో ఉన్నది ఆయన తన కళ్యాణి 
బాగా శుభ్రము చేసి గోధుమలను కొట్టులో పోసి ఆ ఆరని అగ్నితో పొట్టు కాల్చివేయనని అతనితో చెప్పాను ఈ రకంగా ఆయన వివాహం చేత బాప్తిత్వం పొందిన తర్వాత ఆయన పావురము వలె ఆయన మీదకి పరిశుద్ధాత్మ దిగి వచ్చింది దిగి వచ్చిన తర్వాత ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు ఈయన ఎందు నేను ఆనందించున్నాననే ఒక శబ్దాన్ని ఓ ప్రజలంతా విన్నారు ఆకాశం నుంచి వచ్చింది ఆ శబ్దం కాబట్టి ప్రభు యొక్క జన్మము ప్రత్యేకమైంది అదేవిధంగా సాతాన్ చేత ఆయన శోధింపబడినాడు ఈ రాళ్ళు నువ్వు దేవుని కుమారుడు అయితే ఈ రాళ్ళు రొట్టె లగినట్లు చేసుకొని తినమన్నాడు అందుకు ప్రభు ప్రత్యుత్తరముగా దేవుని నోట నుండి వచ్చు ప్రతి మాట వలన మనుషుడు రొట్టె వలన కాదు కానీ దేవుని నోట నుండి వచ్చు ప్రతి మాట వలన జీవించును అంటే మనుషుడు రొట్టెల వలన మాత్రమే జీవించడని వ్రాయబడదు అన్నదని సాతానుకు ప్రత్యుత్తం అప్పుడు అపవాది ఆయన్ని తీసుకుని పోయి భూలోక రాజ్యములన్నిటినీ ఒక నిమిషములు ఆయనకి చూపించి నా అధికారం అంతా ఈ రాజ్యమును మహిమాయు నీకిత్తును అది నాకు అప్పగింపబడి ఉన్నది అది ఎవరికి నేను ఇయ్యకూడదును వానికి ఇత్తును కాబట్టి నీవు నాకు మిక్కిలి మొక్కితివా ఇదంతయు నీ దగ్గరని ఆయనతో చెప్పాను అందుకు యేసు నీ దేవుడైన ప్రభువునకు మొక్కి ఆయన్ని మాత్రమే సేవింపను అని వ్రాయబడి ఉన్నదని ప్రత్యుత్తరం ఆయన ఎరుసలేమునికి తీసుకుని పోయి దేవాలయ శిఖరమున ఆయన్ని నిలువబెట్టి నువ్వు దేవుని కుమారుడు అయితే క్రిందికి దుమ్ముకుము అన్నప్పుడు ఆయన నీ దేవుడైన ప్రభువును శోధింపవలదని చెప్పబడి ఉన్నదని వానికి ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చాను అపవాది ప్రతి శోధనను ముగించి కొంతకాలం ఆయన విడిచిపోయాను ఆయన అందరి చేత ఘనత నుండి సమాజ మందిరంలో బోధించూ వచ్చాను కాబట్టి ప్రభు ఆ సాతాను అనేటటువంటి వాడు లోకంలో అంతా నాశనం చేస్తూ ఉంటాడు ఎవరైతే ప్రార్థన లేదు ప్రార్థన లేని చోట ఏముంటుంది పాపం ఉంటుంది పాపం ఉండే చోట ప్రార్థన ఉండదు ఇది ఒకదానికొకటి వ్యతిరేకం కాబట్టి మనం ఎల్లప్పుడూ యేసు ప్రభు తన శిష్యులకి ఏం చెప్పాడంటే మీరు శోధనలో పడకుండా మెలకవుగా నుండి ప్రార్థించండి చేస్తున్నావా మనం ప్రార్థన మెలకవుగా ఉండి మనం గుర్రపెట్టి పొద్దస్తం కష్టం చేసుకొని వచ్చి గుర్రపెట్టి నిద్రపోతాం కావున ఒక ఆయన్ని అడగతాము ఏమయ్యా పనికి వస్తావా అని నేను రాలేని సో అంటాడు ఆ తర్వాత అతను క్రీస్తు సువార్థికుడిగా మారినట్లుగా అనేక సందర్భాల్లో మనం చూస్తున్నాం అందుకనే సీమాను పేతుడును మొట్టమొదట ఆంధ్రయ యేసు ప్రభువును చూసి ఇదిగో మెస్సి అనబడిన రక్షకుడు మన కొరకు వచ్చి ఉంటాడు నువ్వురా అని చెప్పినప్పుడు సీమాను పేతుడిని తీసుకొని పోతాడు సీమాను పేతుడు అదేవిధంగా పన్నెండు మంది శిష్యులను కూడా ఆయన నియమించుకున్నాడు వారు ఆయన పిలుస్తుండగానే ఆయన ఏం చెప్పాడంటే నీవు చేపలను కాదు పట్టేది మనుషులను బట్టు జాలరా కాదు మిమ్మల్ని చేస్తాను మీరు దయచేసి రండి అని పిలిచినప్పుడు ప్రత్యుత్తరం చెప్పకుండా మరి పేతురు ఆంధ్రయ ఉంటే మళ్ళా యోహాను యాకోబు అని ఇద్దరు సహోదరులు ఉంటే వాళ్ళు వలలు బాగు చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళని మీరు రండి అని మిమ్మల్ని మనుషులను బట్టి మా జాలరగా చేస్తానన్నప్పుడు వాళ్ళు ఆ వలము వదిలిపెట్టి తండ్రిని వాళ్ళని వదిలిపెట్టి వెంటనే యేసు ప్రభు ఆ విధంగా పన్నెండు మంది శిష్యులు ఆయన ఏర్పాటు చేసుకొని వారి ద్వారా మహత్తర కార్యాలు జరిగించినట్టు దేవుని వాక్యంలో ఉన్నది కాబట్టి పేతులు పెంతుకొస్తు దినాన వాళ్ళు నూట ఇరవై మంది మేడగదిలో ఉన్నప్పుడు వారు ఏం చేశారంటే వారు బలమైన గాలి ఒకటి వచ్చి ఆ రూమ్ అంతా ఆకుపై చేసింది దానికి వారు ఆకుపై చేసిన తర్వాత అగ్ని నాలుగులుగా విభజించబడి వారు విభజించబడి వారి మీద రాలక ఏమైంది వాళ్ళు మహత్తరమైన శక్తి పొందినారు అందువల్ల పేతుడు లేచి ఆయన దేవుని వాక్యాన్ని చెప్పాడు మీరు జీవాధిపతిని చంపినారు కానీ ఆయన మూడవ నాడు లేచినాడు దానికి మేము సాక్షులము అని చెప్పి ఆ ప్రజలందరూ అనుకుంటూ ఉన్నారు 
అప్పుడు ఆ ప్రజలందరూ అనుకునే సమయంలో వాళ్ళు సహోదరులారా మేమేమి చేతుమని వారిని అడిగినప్పుడు వారి హృదయములు నోచుకొని పేతురు ప్రసంగం చేసిన తర్వాత విన్న వాళ్ళంతా కూడా హృదయంలో నోచుకొని గుచ్చుకొని సహోదరులారా మేమేమి చేతమంటే ఆయన ఒకటే మాట చెప్పాడు మీరు మారు మనసు పొంది బాప్తీసం తీసుకుంటే యేసు నామమున మీకు పరిశుద్ధాత్మ అనే వరము అనుగ్రహిస్తాడు అని ఆయన బోధించినప్పుడు మూడు వేల మంది ఆ యొక్క అద్భుతం చూసి క్రైస్తవులుగా మారినారు